Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por eh, acompañarnos en esta sesión que desde la Escuela de Organización Industrial eh, hemos organizado eh, para tratar de eh, aportar el mundo de la ciencia y de la neurociencia a las técnicas y a las ciencias del coaching. Este acto, que está organizado, digamos, por tres, eh, por tres eh, bases completamente distintas. Por un lado, por Santander Business School, y damos la bienvenida a don Carlos Herreros. Por otro lado, por Leicester Consultores, eh, el señor Manuel Seijo. Y por otro lado, a, a Leading Change y Juan Carlos de la Osa, que también nos acompañan. Bueno, para nosotros es un placer el recibir desde la Escuela de Organización Industrial este acto, y más para mí especialmente en que, eh, como muchos de vosotros ya sabéis, eh, he tenido que abandonar últimamente el alma de coach para dedicarme más a la dirección de esta casa. Bueno, eh, para todas las personas que durante muchos años nos hemos dedicado al coaching, creo que es eh, un momento eh, de especial satisfacción el pensar que ya estamos dejando de observar, de ver, de, de percibir el coaching como una eh, pura y dura manera de, de, de gastar un presupuesto en las organizaciones o como una y pura manera de eh, tratar de cubrir determinadas expectativas de nuestros directivos o de nuestros equipos de dirección. El coaching es, por lo tanto, mucho más. Es eh, una eh, ciencia y una ciencia que está testada, cuyos resultados conocemos, cuyos resultados podemos predecir para el desarrollo personal y profesional de las personas. ¿no? Yo creo que ambos temas son muy importantes, tanto el desarrollo personal como el desarrollo profesional, y que es muy difícil en muchos casos tratar de separar la línea roja que divide estos dos conceptos. Pero desde luego el coaching ejecutivo tiene que contar con dos bases esenciales. Por un lado, el que yo pertenezco a la organización, estoy dentro de la organización, estoy dentro de su cultura, estoy dentro de las formas de hacer de la empresa, y por otro lado, en que soy una persona, y que por lo tanto me debo a mis comportamientos, me debo a mis formas de ver la vida, me debo a mis ilusiones, a mis pasiones. Cuando eh, hablamos un poco de coaching y pensamos en la transformación de las personas, uno de los elementos que siempre se estudian y que siempre se analiza es eh, el paso de lo que conocemos con el nombre de la primera naturaleza a la segunda naturaleza. Cosa nada moderna, porque el autor de esta teoría era el propio señor Aristóteles, cuando pensaba que las, los comportamientos no se cambian, pero con los comportamientos sí se educan, y que por lo tanto mis comportamientos pueden ser distintos cuando trabajo en un grupo, cuando estoy perteneciendo a otro tipo de relación social. Cuando los, el coaching da un paso más allá, y lo que trata es de rutinizar nuestros comportamientos, y en el fondo de convertir ese cambio de comportamientos en nuevas maneras normales de actuar. Bueno, es todo un proceso de aprendizaje, es todo un proceso de aprendizaje absolutamente apasionante que, sin embargo, a veces lucha o, o, o se enfrenta a las actitudes de quien lo recibe. ¿no? Hay dos temas, y con esto termino, yo no vengo aquí a hacer una conferencia, voy a contaros dos cositas. Hay dos temas en este punto que me interesa destacar. Por un lado, la capacidad que nosotros tenemos de aprender y la necesidad que para aprender tenemos de olvidarnos de las cosas antiguas. Hay una, una, eh, una campaña publicitaria que además ha tenido un éxito enorme estos últimos meses en televisión, poniendo de moda la palabra desaprender. Bueno, nosotros desde el proceso de coaching utilizamos la palabra desaprender desde hace mucho tiempo y la necesidad de, la necesidad de olvidarnos de las cosas antiguas, de dejarlas a un lado, de no pensar que todo aquello que ya sabemos es inamovible y por lo tanto aceptar el reto del cambio, el reto de transformar nuestras, nuestras propias vidas. Y en segundo lugar, en segundo lugar, otro elemento con el que choca todo proceso, todo proceso de, de, de coaching son eh, los atavismos personales que nosotros tenemos y que a veces no nos permiten avanzar más. Es decir, nos limitamos, nos autolimitamos. Y esto es lo más importante en este momento, ser capaces de abrir la cabeza, de abrir la mente y de dejar nuestras autolimitaciones a un lado y ser pensar aquello de nena, tú vales mucho. Pues efectivamente esto es cierto, el pensar, oye, somos capaces de, somos capaces de, y por lo tanto no tenemos que enfrentarnos a los miedos, no tenemos que enfrentarnos a los miedos, tenemos que enfrentarnos a nuestras propias esperanzas, porque lo que está clarísimo es que sin esperanza 
no habrá futuro. Bueno, pues el futuro empieza ahora con, con, con el profesor Brown, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. El futuro empieza y es largo porque empieza hasta las siete y pico de la tarde con eh, las enseñanzas de la aplicación de la neurociencia al mundo del coaching. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Sepan que esta es su casa, que pueden disfrutar de ella, que para eso estamos, para que se sientan muy bien. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias a Fernando, especialmente ya que está aquí aún, que no se nos va, yo creí que te ibas corriendo ya, ¿no?, con tus aferes ahora, pero darle las gracias eh, por permitirnos realizar esta jornada aquí. Yo creo que a nosotros nos hacía mucha ilusión. Eh, esta aventura empezó este verano pasado. Se, Carlos, siempre llevamos colaborando 15 años y en estos 15 años pues, siempre hemos tratado de conocer cosas nuevas, de entender nuevos funcionamientos o de conocer gente que te aportaba cosas nuevas. Y este verano tuvimos la oportunidad de organizar en Noja pues, una semana sobre neurociencias y management. Y en esa semana de Noja, donde hay algunos que estáis aquí, que habíais participado allí, pues conocimos a Paul. Tuvimos la suerte de estar con Paul toda la semana y, y tuvimos la suerte también de que, bueno, pues, eh, compartir con él una jornada que impartió. Y a partir de ahí, la idea era traerlo a Madrid. Queríamos traerlo a Madrid, mmm, el poderlo compartir, las cosas que nos gustan, lo que solemos tratar siempre es de poderlas compartir con más gente. Y esta fue la oportunidad, fue la oportunidad de que Carlos y yo, otra vez más, después de 15 años colaborando juntos, hiciéramos otra colaboración e invitamos a participar con nosotros también, a Leading Change, a Juan Carlos, en el sentido de que hoy en día las cosas hay que hacerlas entre varios o en red, porque si las hacemos solos, al final es más complicado y más difícil sacar las cosas adelante. Y la verdad es que estamos sorprendidos por la cantidad de gente que nos hemos encontrado, porque nada más que lo hemos organizado esto con un mes de antelación, y eso quiere decir, o por lo menos parece que quiere decir que la neurociencia en este momento interesa y que todo lo que tiene que ver la neurociencia con el management y el coaching, pues está ahí y yo creo que vamos a disfrutar, hoy ya no os quiero dar más la lata, disfrutar de la jornada con Paul, que nos va a hablar de todo el recorrido que él lleva en este camino de la neurociencia y cómo ellos lo aplican en el mundo del coaching, que en el fondo es cómo entender el cerebro y cómo usar ciertas técnicas que algunas ya existían, pero para ¿no? realmente hacer que ese cerebro se desarrolle y que la mente pueda desarrollarse. Nada más, Car Juan Carlos, te paso un poquito la palabra. Y a vosotros, pues nada, buenos días a todos. Eh, no, no de forma obligada, sino muy, muy cariñosamente de verdad a, a esta institución. Esta institución hace, hace ya unos pocos años, yo tuve el placer, eh, de, dentro de, de las distintas formaciones que he tenido, de hacer aquí un máster y, y, y lo decía antes, con todo el cariño, uno de los mejores, de las mejores formaciones que he hecho, que he hecho en mi vida y, y si algo me ha gustado ha sido hacer formación y, y recibirla, con lo cual muchas gracias. Como en un entorno puramente científico, todo lo que tiene que ver el, eh, con el humanismo ha sido, bueno, pues ha sido una, una norma que yo he conocido en esta casa. Como hablando de algo tan árido hace 20 años como era calidad, todo lo que era el factor persona era, era algo absolutamente fundamental. Muchas gracias a todos vosotros. Es un lujo, es un lujo en estos momentos, eh, bueno, eh, no lo sé, para algunos de crisis, los que estamos aquí desde luego no, para, para los que estamos aquí de retos, de, de hacer cosas. Muchas gracias por, por, por venir, por venir y muchas gracias a, a, a una letra, a la letra C, a la letra eh, representada en este caso por confianza. Muchas gracias. Uh, por, eh, por un lado, confiar Paul, eh, el, el profesor Paul Brown eh, en algo tan incipiente como es la ciencia eh, y el management en España. Y digo tan incipiente porque algunos, eh, en nuestra empresa, en, en Leading Change ICP, eh, nosotros eh, tenemos eh, la creencia, cada uno tiene las suyas, tenemos la creencia que el ámbito del management ha sido un ámbito con muchísima eh, falta de conexión con, con la ciencia, iba a decir, y claro, con estas reverberancias. A ver, a ver. Sí, con el, con el ámbito del management, decía, y el ámbito de la ciencia han estado muy separados. El ámbito del management, en muchos casos, le hemos tenido que agradecer eh, que nos enseñaran a por qué otros se han comido nuestros quesos o por qué ha, ha habido algún 
algún monje que vendió su Ferrari, pero todo esto nos lo contaban y eran lecturas magníficas de cuarto de baño de, de, de aeropuerto sin ningún tipo de basamento. Algo parecido a algunos creemos que ha ocurrido en el coaching, sin, sin ningún tipo de basamento científico, se ha estado hablando de entornos más o menos filosóficos, con lo cual estamos encantados de, junto con Santander Business School, con nuestros partners y con, y con Lester, el, el poder estar hablando de, de otra realidad, de otra realidad que en estos momentos es incuestionable, y es cómo el factor humano es ciencia, cómo desde hablar de las personas, algunos que tenemos una doble procedencia, de ingeniería y psicología, no, no encontramos ninguna disonancia entre ciencia y personas. ¿Cómo, con perdón de, de nuestro director y, y ya que nos acoge, cómo, con perdón, no tenemos nada que desaprender? Psicológicamente es muy difícil el mecanismo de desaprender. A mí me gustaría que alguien me lo explicara. No, yo no he desaprendido nada de mi primer matrimonio. No, 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 tengo muchas cosas ahí que yo me las, yo me las quedo. Eh, sé que estamos hablando de lo mismo, pero es por provocar. Eh, desde la provocación lo que quiero es Dejaros en manos de alguien, el, el, el profesor Paul Brown, que nos va a hablar de ciencia, nos va a hablar de una de las disciplinas en estos momentos en el mundo del management, en el mundo de la neuropsicología, en el mundo de una de las disciplinas científicas que, que están cercanas a, vamos a decir, al coaching o al, o al management, pero disciplinas científicas que el profesor Paul Brown nos va a contar no solamente el qué sino el cómo. Nos va, nos va a contar desde la práctica qué basamentos científicos hay en ciertas herramientas, en ciertas cosas, C, confianza, hipotálamo, emociones, y cómo esto, bueno, más allá de que se pueda ver en una pantalla, eh, tiene bases experimentales. De verdad, un placer, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho y dejamos las puertas abiertas de lo que decía Manuel y lo que decía nuestro, nuestro benefactor, en este caso la EOI, como en estos momentos eh, hay entornos en los cuales colaborar, en los cuales compartir significa hacer crecer, significa llevar adelante, adelante proyectos. Sin más, eh, Carlos, eh, Carlos nos va amablemente a ayudar en eh, una tarea ingente durante todo el día, que no, no es que no sea presentable, es que no, se, no, no quiera hacer acto de presencia, y nos va a ayudar a traducir, a pasar de, de Shakespeare, en este caso, a Cervantes. Sin más, muchas gracias. Yeah, but you can hear and you, you speak. Yes. Okay. No, no. No, no, it's all right. Okay. Uh, okay. You prefer to speak standing? You prefer to speak standing? <laughs> no. The issue is whether you prefer to speak standing or you prefer to speak sitting. Oh, <laughs> it's better sitting for okay, me. Okay. Yeah. okay. <laughs> oh. Englishmen never sit to speak. <laughs> <laughs> so I try. Good morning, and thank you for the invitation to be with you here today. And I'm delighted that Carlos, who understands this subject very well indeed, is, is, is able to be with us. And uh, I have done some work with him in the past, and I'm delighted that we're here as colleagues. Um, we have in the room about 60 or 70 brains. Um, every one of them completely different. Cada uno de ellos completamente diferente. Every one of them completely different. Todos completamente diferente. So we have 60 or 70 brains, every one of them completely different. And yet, every brain in the room thinks every other brain is like it. Y sin embargo, en esta sala pensamos que el cerebro de cada uno es igual que de los demás. Because the brain only knows what it knows. Porque el cerebro solo sabe lo que sabe. 
And so its best assumption is every other brain is like the brain that it knows. Y su mejor supuesto o asunción es que todos los demás cerebros son como el nuestro. And so that's a very interesting dilemma when we try to understand another person. Por lo tanto, es una dinámica muy interesante cuando intentamos comprender a otras personas. And so what I hope we will do today is understand some of the mystery of the brain. Por lo tanto, espero que hoy podamos abordar algunos de los misterios del cerebro. And then, this afternoon especially, begin to think how we can use that information as coaches. Por y, y, y por la tarde eh, a, a ver cómo podemos utilizar toda esa información como coaches and in a management context o en un contexto de gestión de management in order that we can understand how to get more power out of our own brain and out of the brains of other people. Por fin de poder comprender cómo podemos obtener más potencia, más poder del cerebro. We are energy systems. We are what? Energy sí, somos sistemas de energía. And what I want to show you during the course of the day is how we can think about the brain as an energy system. Y entonces qu quiero proponeros hoy que vamos a pensar cómo podemos trabajar con el cerebro, entender el cerebro como un sistema de energía. And how in management we continuously jam the energy systems of other people. We continuously block the energy of other people. So we spend an enormous amount of time and effort pushing people in the direction we wish them to go. When, if only they understood where we are trying to get to, they might join us in the journey even if they get there by a different route. Even if they get there by a different route. And so in difficult times that we have in the Western world, economically we are in great difficulty. One of the things we can do with understanding the brain is begin to find ways of releasing more energy. And make this energy more productive. More, make the energy more productive. Okay. That's the big picture. Carlos does not believe in technology. <laughs> does not believe? In technology. No, I'm not a believer. <laughs> Yeah. I'm agnostic. Right? Agnostic, yeah. yeah. <laughs> okay. So this is the pl this is the plan of the work we are going to do today. I think we have to get your microphone sorted out. Yeah. Okay. el cerebro humano, lo que es, lo que es y cómo funciona. ¿Qué es, 
qué es capaz de hacer, cómo lo estudiamos y cómo funciona. Okay. Uh, we will have the slides to send the people yeah, afterwards. Yeah. Bueno, estoy voy a traducir las transparencias y os las enviaré a todos. ¿eh? Le, pe le he pedido permiso, claro. I understand that the college will make the whole presentation available on stream. Ah, bueno, él también está está filmando toda la presentación y estará disponible. Is that true? Yeah, 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 está good. filmando good. toda la presentación. Okay. Ahora lo so, primero es qué es. So here we are, the brain inside this very important bony structure called the skull. Eh, ese es el cerebro en esta uh, en esta estructura ósea tan importante que, llama, que conocemos como cráneo. Now, when I talk about the brain, I'm talking mostly about this. Cuando hablo del cerebro hablo fundamentalmente de esto que he señalado. But we have to remember that the brain is connected right down here. Pero tenemos que recordar que el cerebro está conectado hacia abajo. And into the gut down here. Y que aquí tenemos la, el vientre por, más o menos en esa zona. And I will talk a little about this when we talk about stress. Y hablaré un poco de, de, del vientre eh, cuando hablemos del estrés. But mostly I'm talking about this here. Pero fundamentalmente estoy hablando de esa parte que está señalando. Okay. And that is the way we think about the brain with the main lobes of the brain. Y la forma que hablamos con los lóbulos principales del cerebro. The frontal lobe, el lóbulo frontal, which is where thinking happens, que es donde ocurre o se, se desarrolla el pensamiento. The parietal lobe, el lobo parietal, which deals with movement especially, que especialmente siente los movimientos. The occipital lobe, which lóbulo, deals with vision. El lóbulo occipital que genera, se ocupa de la visión. The temporal lobe, which lóbulo, deals very especially with hearing and lots of complicated things. Eh, fundamentalmente es el sistema auditi auditivo y una gran cantidad de otros sistemas complicados. And the cerebellum, which deals with managing very well established repeated actions. El cerebelo que lo que hace es gestionar acciones repetitivas que están bien establecidas, bien solidificadas. When you learn to ride a bicycle, cuando uno aprende a montar en bicicleta, the memory of the bicycle is lodged in here. Se ahí se aloja la memoria de la bicicleta en el cerebelo. The way you stand, the way you walk, the way you smile. Cómo estamos de cuando cómo estamos de pie, cómo andamos, todo eso está almacenado ahí. Is in here. Okay. So, here is the brain. Eh, eh, el, el, el sorprendente cerebro, el, el, el reto neuroconductual, 40, 41 libras, que son aproximadamente la libra, como sabéis, es, es algo, es, me parece que algo menos de medio kilo, eh? un kilo cuatro libras, ¿no? Ah, a cuatro libras. Bueno, claro, cada libra es medio kilo y cuatro libras son dos kilos. ¿eh? Eh, eh, a, a algunos eh, mi, eh, mi, mi, miles oh, de, de millas de, de sináptica, sinápticamente interconectados, ner células nerviosas sinápticamente interconectadas, alrededor de 100 eh, cien mil, mi, billon, cien mil millones de ellas, cada una con diez mil conexiones posibles operando en, eh, con eh, eh, agentes reguladores químicos conocidos de aproximadamente un centenar y apoyado por miles de, 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 de vasos sanguíneos minúsculos y, y historias, no, misterios de, no conocidos de cómo casi sin ningún eh, reparo, sin ningún defecto, todos estos componentes funcionan a la vez o conjuntamente. Okay. So, this is the front part of the brain here. La parte frontal del cerebro. Okay. And almost all the slides I show you, the front of the brain will be at the left hand side. En casi todas las diapositivas que os muestre, la parte frontal del cerebro aparecerá en el lado izquierdo de la imagen. Y ahí el vértex de un cerebro normal. Okay, I'll speak to this one. Okay. Uh, so here we have the two halves of the brain. Um, this is the front part this time. Ahí tenemos las dos partes del cerebro, la parte señalada es la parte frontal. And the brain is divided into two halves like a walnut. 
y está dividido en dos partes como una, um, una nuez. And in here y ahí are some very important fibers which make a bridge hay algunas fibras importantes que lo que hacen es el puente o puentear between the two halves. entre las dos mitades. Later on we shall show how the two halves have quite different functions. Mire, veremos cómo los dos, las dos mitades tienen funciones completamente diferentes. So we have to have a way of connecting them Y por lo tanto tenemos que buscar la, la manera de conectarlas. So buried, sorry, bury, buried here. Y ahí are some very important fibers that make a bridge. Hay unas fibras muy importantes que puentean o unen las dos partes. Um, Women have four times as many connectors. Las mujeres tienen cuatro veces más conectores as men. que los hombres. So when men are trying to move stuff around their brain, cuando los hombres empiezan a, a mover el cerebro, it's like a little road with a traffic jam. A little what road? A little road with yeah. a traffic jam. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Es una, una, una pequeña carretera con un, con, un congestionamiento, un embotellamiento. Whereas women have a motorway. Pero, pero, y las mujeres tienen la autopista. But even a motorway can be badly managed. Pero incluso la autopista can be badly manned. And a little country road can be very beautiful. Claro, dice que, y, 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 y sin embargo, la pequeña, la pequeña carretera rural puede ser hermosa. So here is another picture of the brain. Here is the front again. Ah, de, de nuevo, veis el frente ahí. Okay. And this is the way that people used to try to understand the brain. By drawing the external appearance of the brain. Eh, esta es la forma en que la gente eh, entiende el cerebro viendo el aspecto exterior de él. And the anatomists Antivistas. were very interested in the folds of the brain. Pues, pues, estuvieron muy interesados en el in the fold. In the folding of the brain. En, en los pliegues del cerebro. Okay. And so they described the brain in terms of these folds. Por lo tanto, describieron al cerebro eh, en términos de esos pliegues. And the brain has got all these folds because the human brain became so big, so powerful. Y los pliegues están justificados porque el cerebro humano se convirtió en tan grande that it became much too big for the skull. Y que era demasiado grande para nuestro cráneo. But the skull could not get bigger pero el, el cráneo no podría crecer because it would have been even more painful to give birth. Porque sería mucho más doloroso aún el, el, los partos. So the brain started folding up. It's like taking a big table napkin. Es como empezó el cerebro empezó a hacer pliegues. Es como si tomamos un mantel. My handkerchief and scrunching it up. Y empezamos a hacer eso. So that you can get it into a small place. So that's why the brain is folded in the way that it is. Um, these are just two or three slides to show you how beautiful the brain is with so much packed into it. Esto para mostraros la belleza del cerebro, estas dos o tres transparencias. Dice, vista del cerebro desde la parte inferior, mostrando la columna espinal, la columna vertebral, y el cerebro reptil, eh, pas que pasa entre los lóbulos del, del cerebelo, mostrando también dos, eh, so, los, los nervios cran craneales. So here are the nerves coming up, ahí están, two of the nerves ahí están los nervios spine. craneales. Look how fine they are. This is the underside of the brain. Y esa es la parte inferior del cerebro. This is the spinal column. Y esa es la, la, la columna espinal, la columna vertebral. And here again, the underside of the brain. Y también esta es la parte interior del cerebro. And we have where the uh, nerves of the eye come Ahí están in. los nervios del ojo, de los ojos. The front of the brain is here. Ahí está en la parte delantera del cerebro. And the... Um, Eye nerves cross over. Y, y es donde se cruzan los, los nervios de, de oculares. So the 
left eye is managed by the right side of the brain. De tal manera que el ojo izquierdo está gestionado por la parte. And the right side is managed by the left side of the brain. Por la parte derecha y al revés. El ojo derecho por la parte izquierda. And in general, the left side of the brain manages the right side of the body. Y en general, la la parte izquierda del cerebro genera gestiona la parte derecha del cuerpo. And the right side manages the left side. Y el lado izquierdo gestiona la parte de derecha del cuerpo. It is an amazing piece of engineering. Es una cosa sorprendente. Now, this is the brain cut down the middle. Este es un corte del cerebro. Y ahí tenemos la corteza ventrolateral prefrontal. This is the front of the brain, so we're now looking at the right-hand side of the brain. Estamos mirando el lado derecho del cerebro. Okay. And I'm going later to be talking about this little bit of the brain here. Y a continuación, dentro de un rato, hablaremos de esa pequeña parte del cerebro que es la corteza prefrontal ventrolateral derecha. It's called... Can you do that in Spanish? Ah, sí. Y, eh, y parece que es un área clave en la, en la toma de decisiones complejas y es también el sistema de frenado del, cere frenado del cerebro. ¿eh? These are the fibers that are the bridge between the two halves of the brain. Ahí están las fibras que constituyen el, el puente entre las dos partes del cerebro. Ok, good. Now this is a single brain cell. Esta es una única célula cerebral. And in the brain there are 100 billion of y, these. Y en el cerebro hay 100 billion sería un billón, un billón español, ¿eh? Okay. Sí, okay. de okay. células. Only bankers understand these numbers. No, un billón, no, no, mil millones, que no es un billón, mil millones. <laughs> o oh, sí, mil millones, sí, no, no es un billón, okay. sí. Each, sorry. Um, eh, esta es una célula sorry, cerebral. Give me just a moment. Uh, sorry. Um, each cell, each each has a center called a cell, a brain cell, and out of that brain cell comes a connector called an axon. De de cada de cada célula que tiene una parte central y tiene luego unos conectores que se llaman axones o axon. And from here, y desde ahí, an electrical signal is sent down here. Se envía una señal eléctrica por el por el axón. And it only goes in one direction. Y solo va en una dirección. All these others here, todas las demás, are called dendrites. Se llaman dendritas. And the dendrites are to receive signals. Coming in, y están destinadas a recibir señales que entran from here, desde from ahí, other axons. De, de otros axones. At the end of this axon, there are lots of branches. A, al final de cada axón hay un montón de ramas. Uh, for every brain cell, there are about 10,000 possible connections. Por cada célula cerebral hay alrededor de 10.000 conexiones posibles. So the structure of the brain is 100 billion cells with each one 10,000 possible connections. Pues son son 100,000 millones de células cada una de ellas unidas con 10,000 conexiones. Okay. That's a lot of connections. Sí. Here is another picture. Mm. Una célula cerebral con los dendritas que están reptando de la, de, la, de la conexión axonal. All these dendrites snaking out, looking for connections. Estos son buscando conexiones. Of course, this is magnified many millions of times. Ninety-five. Many millions, magnified. Ah, ah, esto está ampliado 95 mil millones de veces. Oh, one one brain cell may be as long as the thickness of a hair. <laughs> Dice que una una célula cerebral puede tener una longitud equivalente al grosor de un cabello. Or maybe two meters long. O puede tener dos metros de larga. Okay, very different. Muy muy diferentes. Okay, so that's a very quick view of what the brain 
is. Pues una rápida visión de lo que es el cerebro. So what is the brain doing? What is it up to? Eso, ¿qué, ¿Qué es lo que hace? Qué es? <coughs> Trata de dar sentido, to, tomar sentido de, de su mundo, para lo cual tiene cinco sentidos. O dar significado, eh, pero especialmente trata de dar sentido o, da, o dar significado de otras personas para las que no, no tiene una, un sentido directo. Ok. So, it is trying to deal with something for which it has no direct connection. Por lo tanto, está tratando de abordar, de tratar con algo con lo que no tiene una conexión directa. And the person who is being made sense of the person who is what? The person who is being made sense of. Ah, y a la persona de la que nuestro cerebro o a la que nuestro cerebro trata de buscar significado o sentido. Is also trying to make sense of this person. También está haciendo, buscando darle sentido a su propio ser. But everything about making sense is inferential. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con darle sentido o buscar significado es, es, son inferencias, es inferencial, son inferencias. If I touch this desk, my senses tell me a great deal about it. Si toco esa, ese panel, mis sentidos me hablan, me dicen muchas cosas de él. I close my eyes, I can still understand the desk. Yo, y si, si cierro mis ojos, todavía puedo comprender algunas cosas. I could touch the woman I love, but it tells me very little about her. Dice, podía to, 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 tomar, tocar a la mujer que quiero. But it tells you very little about what? It tells me very little about her as a person. Pero, sin embargo, me dice muy poco de ella como persona. Okay. And that is what we are doing all the time, trying to make sense of a person for which we have no sense mechanism. Por lo tanto, es lo que estamos intentando hacer continuamente, tratar de buscar el sentido de otras personas con las que no tenemos esa conexión directa. Okay. Porque, por encima de todo, tiene que gestionar las relaciones. El cerebro es el órgano de las, de las relaciones. So we now think of the brain as having two major functions. Y por lo tanto, ya hemos visto que el cerebro tiene dos funciones importantes. Number one, it is to make sense of the world. La, la número uno es, es buscarle sentido al mundo. And number two, it is to manage relationships. Y, y, y el número dos es gestionar las relaciones. But it can get very confused. Esto es muy con, confuso. And we can meet people who are so ambiguous we cannot resolve them. And what, what do you say about ambigu ambiguous? We can, meet, we can meet people who are so ambiguous that we cannot resolve our understanding. Claro, podemos encontrarnos con gente que son tan ambiguos que no podemos resolver la relación con ellos. And often in management, somebody in a senior position will change their view of another person. Y con mucha frecuencia en lo que es la gestión empresarial, alguien que tiene un nivel superior de mando eh, eh, will change. Eh, ya, cambiará la percepción que tiene de otras personas. Okay. But that is often not because the person is ambiguous. Pero no es porque la persona sea ambigua. But because the manager does not know how to read people. Be sino porque eh, does not know to read people. Does not know how to read. Ya, yeah, ya, yeah, sí. Por, y, sino porque el, el directivo no sabe cómo leer a la otra persona. Okay, okay. And we come back to that later. Volveremos a eso. Close your eyes almost, just, just enough que to be able to see. casi totalmente los ojos. A picture by Salvador Dali. Es un cuadro de Dali. Salvador Dali. Salvador Dali, oh, yeah, sí. Yeah, yeah. You see the ambiguity. I think other people may have difficulty seeing. Ah, oh, yes. No sé si veis la ambigüedad. Okay. Okay. You see a skull? If you close your eyes, si cerráis los ojos, immediately you see an old woman here. Si, eh, si no encontráis ahí, eh, you open your eyes and bit by bit you see these two women here. Hay dos mujeres ahí. Okay. Very often, the brain cannot work out which one it should be looking at. En muchas veces el cerebro no es capaz de decidir a qué parte, en qué parte tenía que poner su atención. 
Vi du hedder noget? Especialmente estudiad los ojos. ¿Qué leéis en esta cara? Okay. Just look at that face. Uh -huh. okay. And now move your head to the right hand side. The right hand Ahora side. mover la cabeza al lado derecho. If you read English. Uh -huh. Liar. Liar. Mentiroso. Okay. Okay. Uh -huh. And now that you have seen the word liar, you cannot not see it. Y, y, a, y ahora que habéis visto la palabra la, mentiroso, you, you cannot not. You cannot not see it. Ya no podéis dejar de verla. Now that you know, you cannot tell yourself not to know. A una vez que sabes, ya no te puedes decir que no sabes. This is very interesting in management. Esto es muy importante en la gestión empresarial. Because when you have formed an opinion of somebody, porque cuando uno se hace una opinión de alguien, and that opinion is wrong, y esa opinión <laughs> es incorrecta o equivocada, nevertheless it's very difficult to let go of the opinion that you first formed. Sin embargo, es muy difícil deshacernos de esa opinión inicial. Because now it is in your brain. Porque esa opinión ya está en, en nuestro cerebro. And especially if it is an adverse opinion, a contrary. Especialmente si, una, si es una opinión adversa o conflictiva. Okay. Okay. So that's very interesting. Por lo tanto, es muy interesante. We come back to that. Y volveremos a ello. Aquí tenéis a, al president, ex presidente. You, you know this face? Yeah? Okay. Now, I was saying earlier that the left-hand side of the brain controls the right-hand side of the body. Acabo de decir que la parte izquierda del cerebro controla la And then the other way around. La parte derecha del cuerpo y, y, y al revés. It so happens that the eyes are the only bit of the brain that we can normally see. Por lo tanto, eh, es que lo, los ojos son la única parte del cerebro que podemos ver normalmente. The eyes are a straight extension <coughs> los, of the brain. Los ojos son una extensión del cerebro. Ah, so if there is a crossover, pero te, si existe un, un cruce, when we look at the left eye, cuando miramos al ojo izquierdo, we might be able to understand what the right hand side of the brain podríamos is. Podríamos ser capaces de entender más de la parte derecha del cerebro. And when we look at the left eye, y cuando miramos al ojo izquierdo, the right, we, we look at the other side of the brain. Estamos viendo al otro lado, sí. Okay. So maybe that would be one way of beginning to read a person. Por lo tanto, podría ser esta el comienzo de cómo leer a una persona. So from the position that you are sitting in, looking at the face of another person. Por la posición person, en la que estáis sentados, mirando a esta cara. You are looking. Oh, da, 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 da. Um, you are looking here. Estamos mirando ahí, al ojo derecho. On your left hand side. En, en vuestro lado izquierdo. At his right eye. A su ojo derecho. Which goes to the left brain. Que va al cerebro izquierdo. And this side. Y ese ojo. His left eye. Goes to the right brain. Va al, al cerebro derecho. Okay. Now. Uh, As a big generalization, but quite a good one. Como una gran generalización, pero útil. The right-hand side of the brain manages the emotions. La parte derecha del cerebro gestiona las emociones. The left-hand side manages facts and information. La parte izquierda gestiona hechos e información. The right-hand side of the brain is looking for things that are new. La parte derecha del cerebro siempre está buscando lo nuevo, la novedad. It's asking why. Preguntándose por qué. Or what. O qué. The left-hand side of the brain is saying this is the way it is. La, la, la parte izquierda lo que nos dice esta es la forma o la manera en lo que es. Esto es lo que es. So, if we look at a person's left eye, si miramos a la, al ojo izquierdo de la persona, we could access something about the emotional side of the person. Tener acceso a algo de la parte del lado emocional de la persona. And if we look at the right eye, y si miramos al ojo derecho, 
we could access something about the cognitive side. Pudiéramos aprender o saber algo del lado cognitivo mm. de esa persona. So what I have done in the next slide is cut this face in two. En la siguiente transparencia lo ha cortado en dos. And I have made one face out of two. Y he hecho una cara de dos. Right sides. De dos lados derechos. So then we are looking at a face which is to do with the cognitive brain, the fact Por lo tanto, brain. estamos viendo un, una, una imagen que eh, contempla o tiene, o tiene en cuenta en la parte derecha, la parte cognitiva. Ok. It's quite an interesting, alert, intelligent, the sort of face that you would, hmm, take notice of and respond to. It feels as if there's some... Engagement there. Parece que existe una cierta implicación, un compromiso ahí. But when we flip to the next phase, where I've put, you're in the way of people again. Mm -hmm. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, guys. <laughs> when, when, when we flip to the next one, and we see two sides that are connected with the emotions. Pero cuando volvemos a la siguiente y vemos los dos lados que tienen que ver con la emoción. So we're looking at the left side of the face. La parte izquierda del cerebro. What a mean face. Looks like a real snake. Es casi como una serpiente, dice. We just have a look at these again. So now, you can begin to see in this face what we've seen in the other faces. Y puedes ver ya en esta cara lo que hemos visto en otras caras. If you look here, this side, si miráis ese lado, you can see the intellectual. Nixon was a lawyer, quite a fine lawyer. Dice, era intelectual, era un abogado, o es un abogado, un, un abogado conocido. But emotionally, pero emocionalmente, here's the lawyer, here's the lawyer. He aquí el abogado. Okay. But emotionally, he was a difficult, paranoid, suspicious man. <laughs> un hombre paranoide, paranoico, sospechoso. And emotionally could not tell right from wrong. Y emocionalmente no puede decidir lo, lo bueno de lo malo. We'll try one more. Vamos a probar otro. <laughs> I, I have to say, though I know this is your previous Prime Minister, I have absolutely no knowledge of him at all. No. So I did no. this to ask myself, what did I see in a person I did claro, not know? So we're now going to look at the left his right hand side vamos a ver su lado derecho derecho this side esa parte mm -hmm. mm, a bit sharp but okay mm -hmm. we now look at his emotional side Ahora vamos a su lado emocional but the interesting thing for me was that both sides seemed to have a very curious smile Dice, lo interesante es que ambas transparencias parecen tener una sonrisa curiosa. The smile does not look believable to me. Pero la sonrisa no parece believable, crey creíble. Believable. Mm -hmm. But I do not know. Pero no sé. Okay. But I could begin to speculate if he was a coaching client coming Pero podría up. especular si hubiera sido un cliente de coaching. So I thought... <laughs> Only fair if I show you somebody I know. So you can, you can do this, it's very simple to do. Very simple to do for yourself on your own computer. So there is me. And there is the intellectual me. Ahí está el yo intelectual. It looks okay, I am a professor. It's the sort, of, sort of face you might expect from a... But when I look at the emotional me... Pero cuando miro al, al, al yo emocional... Oh, it's a bit more... A oh, bit more closed in. No wonder I'm interested in other people's emotions. I, you are wonder. No wonder. No, que, no, que no tiene ninguna duda que le interesan las emociones de otras personas. I'm trying to find out what they are about. Intento descubrir qué es lo que siente. Okay. And then sometimes the camera slips. Okay. Sometimes what? The camera slips. Ah, sí, sometimes. Y a veces la cámara se pasa. Okay. So, the, what is called cross-laterality... Lo, lo, lo que se conoce como la cross-lateralidad... ...of the brain... ...del cerebro... ...begins to give you an idea of... Mm, ...I will start looking 
at the different halves of a person's que, face. Os da una idea que podéis empezar a mirar las dos mitades de la cara. And bit by bit you will begin to build up your own data bank. Y, y poco a poco empezar a construir vuestro vuestro banco de vuestro banco de datos base vuestra base de datos of whether it is worth reading a person this de, way de, si vale la pena leer a una persona but if you want to influence a person particularly pero si especialmente quieres quieres influir en una persona look into their left eye mira al ojo izquierdo because you are going over to the emotional side of their brain. Porque vas entonces a la parte emocional del cerebro. Once a year I lecture to the senior command course of the British military. Yo una vez al año doy una conferencia a los jefes militares británicos. And and I heard myself saying without any proper preparation. Sin, sin haberlo preparado me me oí a mí mismo decir when I was talking to them about this, Cuando les estaba hablando de esto, I heard myself say, so think about the side that you sleep on. En, sobre, a, a, sobre qué lado dormís. And I had now said it and I was going into very dangerous territory. But I was imagining that there was something quite interesting for a man to work out, did he sleep as on, on the left hand side or the right hand side Pero es interesante que descubrir o que una persona piense si duerme of his wife or partner sobre su lado derecho o su lado izquierdo what was the last of his thing? wife or partner ah ya al, al lado de su esposa o pareja because there is one more piece of information porque os voy a dar una pieza de información más a very large study in Switzerland some years ago hace, mucho, hace algunos años hizo un gran estudio estudio uh, in uh, Norway in Switzerland. In, in Norway. Ah, in Noruega, yeah, yeah. In Noruega. Asked mothers which side do they normally carry a small child. Pregunta a las madres de qué lado llevan normalmente a sus bebés. Now we have generally been, it's been generally suggested that a child is carried to the left hand side because it can hear the beating of the mother's heart. Se sugiere o se piensa que generalmente se lleva sobre el lado izquierdo para que el niño capte el 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 corazón la And after all el ritmo el ritmo cardíaco la The child had already heard that rhythm for the better part of 9 months. Y el niño ha escuchado el bebé ha escuchado este ritmo cardíaco casi durante 9 meses. Interestingly, when you take handedness, whether the mother is right or left handed, when you take that out of the equation, cuando quitas de la ecuación si la madre es es diestra o siniestra, 80% of women carry a child to the left. El 80% de las mujeres lleva al bebé en su lado izquierdo. So if you think of the contact between the mother and child, Por lo tanto, si pensamos en el contacto entre madre e, y bebé, the mother has most access to the left eye and the left ear. La madre tiene más acceso al ojo izquierdo y al oído izquierdo. Both of which go through to the right brain. A, a, y ambos dos, los, ambos van a, a, la par, a, la par, a la parte derecha del cerebro. And so what is being downloaded in all the contact that the mother is making the noises that she makes, the looks that they give each other, that gaze that a child will have looking up at the mother. Is the mother is downloading emotion que la madre está descargando emociones into the right hand side of the brain. En la parte derecha del cerebro del bebé. But the interesting thing is that the right hand side of the brain grows very much faster. Y es muy interesante saber que la parte derecha del cerebro crece mucho más deprisa in the first two years of life en los dos primeros años de vida, than the left hand side. Que la parte izquierda. And then when a child gets into that period of beginning to be what in England we call the naughty two. Naughty two, yeah. Molestos, difficult to you. Yeah, yeah, yeah. What the child is beginning to do is get its right 
sorry, to get its left brain active. Lo que ellos están empezando a hacer es empezar a que su parte derecha, the left brain active. It is starting to want to collect information for itself. Está empezando a querer reunir o unir, tener información. Because at that stage, the left hand side of the brain starts developing fast. Porque es a ese momento cuando la parte izquierda del cerebro empieza a desarrollarse. Más rápidamente. And right up to the age of puberty, y hasta la edad de la pubertad, the brain sides develop at different rates. La, 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 los dos lados del cerebro se desarrollan a diferentes velocidades. And I will show you something on that later. Y, y os mostraré algo de esto. So this takes us back to the difficulty I got into when I was speaking to the army. Y de esto es lo que yo le hablaba, de esta dificultad es lo que ya hablaba yo a los oficiales del ejército. Because I had just heard about that study from Norway. Porque había oído de ese estudio de Noruega. And I thought, hmm, how interesting the side that a, mari a married couple, a couple in bed together, choose to lie on. Por because ejemplo, qué interesante que una pareja que duerme, cómo elige, cómo elige dormir, de qué lado elige dormir. If the man facing his wife... Si el hombre in, está uh, frente a su esposa, is lying on his left side, está apoyado en su lado izquierdo, he is looking at, talking to, if his wife is facing him, si su esposa está frente a él, her left ear, está, her left eye, le está hablando a su ojo y oído izquierdos, so has got best access to the emotional side. Both. To the emotional side. Both. But both of them. No, no, no. He, he has best access uh, to él, her. Él tiene mejor a, a, a la parte de ella. But she has best access to his intellectual side. If she turns over, si ella se da la vuelta, because she's cross, está enfadada, or is bored, o aburrida, or a number of other reasons. <laughs> now he has access to the right-hand side, which is the intellectual side. But if he turns away from her, she has access to his emotional side. So just think for yourself, you who are women, when you are trying to get your own way with a man, which side you are speaking to. And also men think. It's very interesting to play around with it. So I encourage you to try some little experiments for yourself. But it's part of suggesting to you that you begin to be very aware of left side, right side. Es para que empecéis a ser muy conscientes de este lado derecho y lado izquierdo. Okay. Um, we may come back to it a good deal in question, but the question is often raised, are men's and women's brains different? Puede que, que eso se plantee más tarde en las preguntas, pero ya me, se adelanta él y pregunta, entonces, ¿son diferentes los cerebros de la mujer y del hombre? I will show you some evidence that they are profoundly different. Yo os mostraré algunas pruebas de que son profundamente diferentes. Ok, so we go back to how do we study the brain. Ahora vamos a ver cómo estudiamos el cerebro. Has anyone seen this picture before? ¿Conocéis esto de Phineas Gage? Some people have seen it before. Ok. ¿Alguno que no lo conozca? Okay, one or two people. Good, good. Rápidamente. Okay. Era un capataz de, de reconstrucción de líneas eh, de ferrocarril, eh, muy eficaz, muy conocido, muy querido, eh, poniendo un día un, una, un barreno eh, de, de dinamita, eh, no puso eh, lo que se pone entre la dinamita y el, y, el, y, el, y el hierro, y entonces explotó el hierro y le entró, bueno, ahí lo veis por... Ah, no, no, ah, no. Ah, ahí lo veis por donde le entró. Eh, con lo cual a, 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 a la parte cognitiva no le afectó nada, pero a la parte emocional mucho y este hombre acabó siendo despedido, se convirtió en alcohólico y tuvo una vida muy desgraciada por, por, es, por esta lesión, porque el médico dijo, no, no le pasa nada, está bien. Solo, ok, solo ok, no, 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 no. Um, he lived for 20 years. 
vivió 20 años después del accidente. Sí, después del accidente. Yeah. Vivió 20 años después del accidente. The bar landed 100 feet away. Claro, la, la barra aterrizó a 30 metros de él. And this was the beginning in the middle of the 19th century of physicians beginning to be interested in which parts of the brain affect which bits of personality. Because the, de the deterioration in the personality of Phineas Gage, la la, el deterioro en la personalidad de Phineas Gage as a result of this accident, como resultado del accident was very considerable. Fue, fue un, un muy so it began to be thought that the frontal lobes were responsible for integrating era el responsable de integrar <coughs> the rest of the brain. El resto del cerebro. And that is the kind of thinking that eventually gets towards being the operation for prefrontal leucotomy or lobotomy. Dice, y esto es el principio de eh, eh, cuando se empezó a pensar en la prefrontal lobotomy. Prefrontal lobotomy. En la lobotomía prefrontal. So, a, 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 um, an operation to cut sí, sí, the fibers of the frontal lobe. Una, una, una operación para cortar las conexiones del lóbulo frontal. In frontales. very, very serious cases of depression en, or schizophrenia. En casos muy, seri muy severos de depresión o de esquizofrenia. And of course, what it does is change the personality y lo que hace es cambiar la personalidad. to make the person a vegetable. To make, to make a person what? A vegetable. Para hacer un veget a la persona un vegetal. Yeah. A very, very, very crude operation. Una operación muy cruel. When I was a clinical student, about 50 years ago now, Cuando yo when you were, when I was a clinical student, we thought it was amazing that we could get reliable electronic recordings. These recordings are very elegant. When I was first looking at these recordings, we had no electronic equipment of the kind. We now have no transistors. So big valves, lots of electrical noise, lots of variation in these that were to do with the equipment that we were using. But we could begin to see the electrical activity of the brain. Pero es cuando con estos aparatos complicados, con válvulas, etc., es cuando empezamos a ver el, el funcionamiento and, eléctrico del cerebro. And here we've got disturbances happening. Y, vi, y vimos que haya, había alteraciones and my early clinical work was to do psychological testing to see if we could find what the disorder was. Y, y mi trabajo inicial clínico era ver si había una explicación psicológica para... In relation to EEG recording. Que era, ¿Cuál era el desorden o la alteración que nos daba el, el electroencefalograma? But now we have the capacity to see the brain in almost real time. In the middle 1970s, it became possible in black and white to make an image of the brain inside the head. And then in the early 1990s, y al de los 90, we began to get colored pictures ya en color, which show where oxygen is flowing in the brain. Que a, a qué parte del está el And it is assumed that y se presume, o se asume que, where there are red areas donde hay áreas rojas, which are to do with the concentration of oxygen, tienen que ver que están relacionadas con la concentración de oxígeno. The brain must be working very hard there. El cerebro debe estar trabajando muy duro en esas áreas, because it is pulling a lot of energy to that area. Porque está llevando un montón de energía a esas áreas. The brain runs off about 25 watts of energy. El cerebro funciona con aproximadamente 25 vatios de energía. The body as a whole runs off about 100 watts. Y el cuerpo en, con su conjunto funciona con unos 100 voltios. So the brain is... Vatios, vatios. 
So the brain is quite small compared with the rest of the body. But takes a huge amount of the energy supply of the body. Now, in some ways, these are amazing pictures. But they are also very crude. Pero también son very true. Crude. Ah, pero cool. Very simple. Ah, yeah, yeah. The, the, they are very, cool, yeah, simple, yes. very low level. Sí, de muy de bajo nivel, muy sencillas. Okay. Elementales. Be because, uh, because when we look at this area Por or these areas, miran a esas áreas que señala, we have no idea where the energy came from. Porque no tenemos ninguna idea de, de dónde procede o vino la energía a esas áreas. Where it's going to go next. Where? Where it is going to go next. Y qué es lo que se va, va a hacer a continuación. What is associated with it. Qué es lo que está asociado con What ello? are the pathways. What are the pathways. ¿Qué, cuáles son las, los senderos. This is like a helicopter 500 feet <coughs> above the center of Madrid. And the policeman in the helicopter sends a message back to his base. There is a big crowd gathering in the center of Madrid. This is a big crowd gathering in the center of Madrid. Masa de gente reuniéndose en el centro de Madrid. The policeman has no knowledge of where all those people came from. La, el, el, el policía no tiene ni idea de dónde vino esta gente. Who they are associated with. Con quién se asocian. Where they are going next. Going. Where they are going to go next. O sea, dónde, qué es, a dónde van a ir a continuación. Why they came there in the first place. Para qué se han reunido en primer lugar. Okay. Why they came there in the first place? Sí, sí, porque, yeah. porque yeah. vinieron en, en primer lugar. Okay, that is what we have. Y eso es lo que tenemos. So though it is amazing, it is not very amazing. Pero, es muy sorprendente, <laughs> pero no muy sorprendente. But it is an extraordinary piece of kit, an MRI scanner. Pero tenemos una una, una máquina que es <coughs> el, el escáner de la resonancia magnética. So now all over the world in neuroscience labs. Por lo tanto, en todo el mundo, en los laboratorios de neurociencia, there are amazing numbers of MRI scanners. Hay un número muy grande de escáneres eh, de, 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 de resonancia magnética. Okay. With an extraordinary number of neuroscience PhD students. Y con un número extraordinario de estudiantes de doctorado de neurociencia. Producing pictures of this kind. Produciendo Fotos de este tipo, in relation to the experiments that they are doing. En relación con los experimentos que están haciendo. And this is what we would call localization. Y esto es lo que llamaríamos una localización. When I say an amazing number, Cuando digo un número sorprendente, last year there were 60,000 new scientific articles in neuroscience. Eh, en neurociencia el año pasado se publicaron 60,000 artículos nuevos. Okay. At a conference in New York in January, en una conferencia que hubo en Nueva York en enero, 32,000 neuroscientists asistieron came. Neurocientíficos. That was just America. Yes, in America. China, Japan, England. Sí. There is a lot of it going on. Hay mucho que está funcionando en neurociencia. And in a way, it's like a very, very complex jigsaw. Y parece que es un puzzle o, o un rompecabezas muy complicado. A person is lying in an MRI scanner. La persona está tendida en el, en el escáner de resonancia magnética. The experimenter sets up some kind of situation. El experimentador organiza algún tipo de situación. You make pictures of what's happening in the brain. Y, y hace fotos de lo que está ocurriendo en el cerebro. And try and work out which of the bit of the brain is managing the situation. Y entonces intenta descubrir o encontrar qué, qué parte del cerebro está gestionando esa situación. For interest, uh, for, for, for example, uh, an experiment on fear. On fear. Por ejemplo, un experimento sobre el miedo. Um, a, a person who is known to be afraid of snakes. 
una persona a la que se sabe, la que se sabe que tiene miedo de las culebras o de las serpientes, is invited to be brave se, se, se le invita a que sea valiente and become an experimental subject y, y, y convertirse en un sujeto de experimentación in which they are lying in a scanner, en, el cual, en el cual está tumbado en el escáner there is a mirror in front of them. En, delante de él hay un espejo there is a snake behind them, y a, de él, a real snake, hay una, una, una culebra, una real. the snake is restrained in such a way that the person is certain the snake cannot escape, y entonces, está enjaulada de manera que no puede escapar. and the subject has a lever, y la, uh, sí, y el experimenta, el, el sujeto tiene una palanca, and can move the snake closer or further away seeing in the mirror in front of them what is happening. Okay. And then the experimenter is interested if they change the conditions so that the person's lever no longer works. Por, por, ej por ejemplo, que ya no ha dejado de funcionar la palanca del But the snake is coming closer. Pero, la, pero que la, la serpiente está acercándose. Y así. Okay. Okay. That would be quite an interesting analog for a traumatic situation. Sería una, un análogo muy interesante de una situación traumática. So, this is very fascinating at one level. En cierto nivel es muy atractivo, muy fascinante. Because it is possible to watch what the brain is doing. Porque es posible observar lo que está haciendo el cerebro. But in the way that science goes, when one person has produced a result, pero en la forma en que funciona la ciencia de una persona que produce resultados, and other people say, oh, maybe not, maybe not, I will do it this way, or I will do it this way, ta, 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 ta. Lo haría de esta manera o de esta otra. Yeah. And so, enormous amounts of little bits of a jigsaw are beginning to appear. Por tanto, ahí están apareciendo un enorme, uh, eh, una gran cantidad de pequeñas piezas de información. And most of it is useless to us. Destote. And most of it is useless to us as coaches or in management. Yeah. Y muchas de eh, ellas se utilizan para nosotros como coaches o en, la, en el management, en la gestión. Later on, I will be telling you what I think is useful. Y más tarde scanning. os diré lo que yo creo que es, okay. lo que yo creo que es útil. But the science of scanning is developing very fast at the moment. La ciencia del escaneo, si se puede decir así, eh, eh, está creciendo muy rápidamente. Okay. So, this is a picture of what is called diffusion tensor imaging. Bueno, esta es una pieza de lo que se llama tensor eh, imaginario difusión. Bueno, a ver, eh, difusor de, eh, de imágenes tensionadas o algo así. And, <laughs> diffusion, tensor. diffusion tensor imaging. Imaginario de tensión de difusión. Okay. What, 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 what they are tracking is oxygen molecules. Pero lo que está buscando son moléculas de oxígeno. Okay. And this is showing us the spinal column here. Hay una columna espinal ahí. And these are the, this is the bridge between the two halves called the corpus callosum. Y es el, el puente entre las dos partes del cerebro que es lo que se llama el cuerpo calloso. So we are beginning to get pictures that look quite wonderful o sea, tenemos fotos que parecen magníficas and just beginning to see pathways y empezando a, estamos in the empezando brain, a ver senderos which MRI scan does not give you pathways. Porque los escáneres de, de resonancia magnética no proporcionan los senderos. This is information from about two years ago. Esta es una, una información de hace aproximadamente dos años. And an even more beautiful picture, more complex. Y una foto todavía más complicada y más hermosa from six months ago so de hace seis meses yeah six months ago so it's, it's beginning to develop very fast this capacity to create amazing images por tanto está creciendo muy rápidamente esta capacidad de crear estas imágenes tan sorprendentes but here, here's another method of going about it pero ahora veamos otro método there is a psychiatrist in New York hay un una psiquiatra en Nueva York who decided she would knit a brain. She would knit. Ah, que, que ella lo que iba, que iba a hacer es tejer a punto, hacer el punto del cerebro. And this is an anatomically perfect brain. Y este es un perfecto, un cerebro anatómicamente perfecto. 
and very beautifully she has put a zip <coughs> in here so the two halves of the brain can be joined up properly. <laughs> and now there is a museum in America for fabric representation of the brain. Hay, hay un museo en América para representaciones en tejidos en, en, de, de, del cerebro. The really worrying thing is, lo único preocupante es, she said she learned much more about the brain by knitting it <coughs> than by training as a psychiatrist. <laughs> <laughs> and that's a really interesting comment because uh, as a psychologist and all my friends who are psychiatrists we were never taught about the thing that we thought we were particularly interested in which we called mental health we were never taught about the mind Nunca se nos habló de la mente. Who here is a psychologist by background? Did you have major courses you, on you the raise, mind? You, raise the, no. you had major course on the mind? From a philosophy point of view? Ver, hecho desde filosofía, no. de la mente? No. Very good, so very good, very rare, very rare. Yeah. Most, most mental health professionals, they, they use the word mental, but they do not understand the mind. And so what we see a lot of mental health professionals doing, psychologists, social workers, psychiatrists, is being mindless. Mindless, que decir sin mente, o sea... It's interesting. <laughs> we come back to that. So this is, this is a whole new science now Por tanto, hay una ciencia completamente nueva. called connectomics. Connect? Connectomics. Yeah. Yeah. Connect? Connectomics. It's not there. Oh, connectome. Connectores. Connect? What? In Spanish, what is connect? Connectomas. Ah. Connectomes, connectomes. Yes, yeah, connectomes. Okay. So we are now beginning to see the wiring diagram of the brain. Okay. And these red blocks here are where there seem to be special junctions. This is very, very recent. I have no idea really what it means. Pero no tengo ninguna idea de lo que significa. But you can see that research is going to go in that direction. And it's going to change our understanding of the brain completely. Y todo esto nos va a cambiar nuestra com completamente nuestra comprensión del cerebro. Because the brain is beginning to be seen dynamically. Porque estamos empezando a ver el cerebro de manera dinámica. Instead of with MRI, which is statically. En lugar de la forma estática en la que nos presenta la resonancia magnética. Though this comes from MRI scanning. Esto viene de un escáner de resonancia magnética. Of course, underneath this is a huge mathematical process to develop the algorithms. Y debajo de esto, subyacente, subyacente a esto, hay un gran algoritmo matemático para diseñar esto. So there is also a lot of debate. There is also a lot of debate among the mathematicians as to what the algorithm should be. Por lo tanto, el gran debate en los matemáticos es cómo se tendría que ser el algoritmo. So this doesn't actually show us the way the brain really is. En lugar de mostrarnos de cómo el cerebro es realmente, it shows us what the algorithm decides that we shall see. Es lo que el algoritmo decide que deberíamos ver. But still, it's wonderful. Pero aún así es maravilloso. Okay, okay. So, how does it work? Yeah. We're almost on time. Estamos a tiempo. Si estamos puntuales. ¿Cómo funciona? So we talked a bit earlier about the brain cell. Hablamos de, hemos hablado de las células cerebrales. And here is a diagram. Y aquí un diagrama. 
This is the cell body here. Ese es el cuerpo de la célula ahí. And it sends a signal down the fiber. Y envía la señal a lo largo de la fibra. Called an axon. Llamado el axon. To this axonal branching. A este, a este ramaje axonal. And those are all looking for dendrites. Y todos están buscando las, los dendritas. To connect to. A las que conectarse. To pass the electrical signal on. Para pasar la señal eléctrica. To another cell. A otra célula. But the way it passes the signal on. Pero la forma en la que transmite va a ser la, la, la señal. Is not by sending the signal straight on. Not by sending the electrical signal straight on. No es enviando la señal eléctrica directamente. But the job of the electrical signal is to release chemical molecules el, that are stored el, el, here. El papel de la eléctrica de la, la señal eléctrica es, es segregar pro, productos químicos ahí. And the chemical molecules go across a gap. Y las moléculas eh, eh, las, las moléculas eh, they go across a gap. Eh, cruza una brecha o un vacío una into the dendrites a las dendritas of another neuron. De otro neuron, o neuron so these are, the, these are the dendrites here that eh, las dendritas are waiting for signals to come in. Están empezando, uh, están esperando a que les lleguen señales. And so we, we don't in fact have real wiring in the brain like the wiring in this room. Es decir, que, que no existe un cableado real como sistema Things are not connected together; they are neurochemically flowing together. No, no están conectadas, sino que están flotando o fluyendo de una manera neuroquímica. When a nerve pathway, cuando una, cuando un sendero nervioso, is frequently used, se utiliza con frecuencia. There are some cells in the brain which start putting a fatty substance eh, eh, hay algunas partes del cerebro que empiezan a generar un producto grasiento called myelin llamada mielina uh, around that pathway que es al, alrededor de ese sendero and around the cell y alrededor de la célula and uh, the effect of this myelin el efecto de la mielina is to increase the speed of the signal within the pathway. Es incrementar la velocidad de la señal a lo largo del sendero. And also to protect the pathway. Y también proteger el propio sendero. So the signal will pass. Por lo tanto, la señal va a pasar. At the speed of about 200 miles an hour. A la velocidad de 400 kilómetros a la hora. Along the whole complex network. A lo largo de todo el la red compleja of making these electrochemical signals flow. De enviando estas señales electroquímicas. Now there was a very interesting paper about six months ago. Hace unos seis meses se publicó un artículo, un papel interesante. Which is asking what is the different role of mothers and fathers. Este preguntarse cuál es el papel diferente de madres y padres. In the raising of children. En la crianza de los niños from a brain point of view desde un punto de vista del cerebro from a, from a brain cell point of view desde el punto de vista de una célula del cerebro and it was being suggested y se ha sugerido and a bit of evidence con algo de evidencia that the job of the mother is to start creating the pathways el, la tarea de la mujer es empezar a crear las, los senderos so she is the source of instruction for the child. Por lo tanto, ella es la fuente de instrucción para el niño. Mothers give a child not only bi biological life, no, but, no solamente las madres dan a los hijos but, la vida biológica, but psychological life, sino también la vida psicológica. But the job of the father is to create the myelin sheath. Ah, y, pero el papel del, del padre es crear la funda de mielina. So the mother's job is to create the pathway. Por tanto, el, el papel de la madre es crear los senderos. And the father's job is to strengthen it. Y, y por lo tanto, y el padre de los padres, el, el padre es fortalecerlos. Now I find that a very compelling idea. Y, es, y me, me parece una idea 
muy atractiva. Because we know that children who are not well raised, Pero sabemos de niños que no están bien criados, where there are absent fathers, cuando los padres están ausentes, have much more difficulty becoming in themselves strong and effective. Tiene muchas más dificultades ellos mismos para llegar a ser fuertes y eficaces in their adult life than children who are well raised. En su vida adulta que los niños que están bien criados. This is all a bit speculative at the moment. Esto, por el momento, es un poco speculative. But there is beginning to be evidence that that brain cells, which are made active by relationship, pero eh, empieza a ser evidente que hay células cerebrales que se activan mediante los by relationships, by very important parts of the brain, sí, yes, by relationship. Sí. Partes muy importantes del cerebro que se activan con las relaciones. Very important parts of the brain grow because of the relationship. Y, y esa parte del cerebro crece debido a las And relaciones. If there is not an effective relationship in the first six weeks of life, some critical parts of the brain do not grow. Algunas partes críticas del cerebro no crecen si no existen en los seis primeros meses ese tipo de relaciones. It looks as if the job of the father in relation to brain cell formation. Y parece que el, el papel del padre en esta tarea de la formación de las células cerebrales is to a kind of glue es crear una especie de cola, in de pegamento. So I've begun to think that for coaching, y entonces empecé a pensar en el coaching. If we ask, what is a coach doing to the brain? ¿Qué es lo que está haciendo el coach al cerebro? The coach is trying to create new pathways. El coach está intentando crear nuevos senderos. But especially to find ways of strengthening Pero especialmente encontrar la forma de the new pathways. The, the, the new pathways. De fortalecer los nuevos senderos que se crean. And the coach does that in the context of the relationship y el coach, el coach hace eso en el de una relación, that the coach is managing for the benefit of the client. El, el coach está gestionando para la ventaja o para beneficio del, del cliente. And this afternoon I want to expand on that a great deal. Y esta deal. tarde explicaré más a fondo esto. So there's just another picture. Y aquí otro dibujo. It's going in the other direction. Que va en la otra dirección. Here we've got a cell. The signal comes down the axon. Ahí está la there are all these branches. La célula y la señal sale por el axon. And here are the dendrites waiting for y ahí están las signals coming from everywhere. Esperando over. señales de otras And just to remind you of the extraordinary stuff that's in your heads. Extraordinary what? Stuff. El material maravilloso de nuestra cabeza. So here's a picture of the electrical activity in the spinal column of a rat. Esta es la columna espinal, la columna de, bueno, la columna, coño, de una rata. Yeah. It's a, it's a computer simulation. Es una simulación hecha por computador. And in Lucerne, there are a huge uh, piece of work going on to try and build a brain electronically by starting off to understand what a single cell firing would like and then build it up bit by bit. Can you repeat that, please? Yes. In, and in, in Lucerne, in Switzerland, en Lucerna, en Suiza, yeah, there is a huge experimental process going on. Hay un, proceso experimental muy grande to try and create a brain electronically para que, de crear un cerebro electrónicamente by trying to create what a single cell would look like creando lo que cómo sería qué, qué apariencia tendría una única célula and then build it up y a partir de ahí desarrollarlo that is um, 0.5 mm by 2 mm. O sea que tiene medio milímetro por 2 mm, una capa, un corte de, de medio milímetro por 2 mm. In the brain of a two week old rat. In the brain what? The, 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 the brain of a two week old rat. Ah, en el cerebro de una rata, un ratón de dos semanas de edad. All that electrical activity going on. Esto es toda la actividad eléctrica. And it takes that amount of kit. It takes what? It takes that amount of electrical ah, kit, ay, todo ese kit to demonstrate that. Para todo, todo eso. So here we are, beginning to see pictures coming up of what a brain, simulated brain cell would look like. Están a salir de de cómo el And these are the actual brain cells. Y estas son las células 
cerebrales reales and all the branching y todo la, el ramaje in eight thousandths of a cubic millimeter con volumen de ocho mil milímetros cúbicos eight thousandths of a cubic millimeter eight, eight thousand uh, yeah, okay. eight, uh, milímetros cúbicos of a mouse ocho brain. mil milímetros cúbicos amazing pictures sí, no, amazing. that is what we are working on when we're coaches that is why that is what we are working on when we are coaches y cuando somos haciendo coaching es, eso es lo que estamos trabajando we think we can get into those pathways creemos que podemos generar nuevos uh, senderos i hope to show you how y espero mostraros cómo so there we are there are two brain cells together eh, hay dos células cerebrales juntas these are just showing you more of the synaptic gap here ahí está el 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 hueco sináptico la brecha sináptica brain cell axon el axon synaptic gap la, la brecha sináptica dendrites up here ahí están las dendritas now i'm emphasizing this because this as a coach is what you are working quiero on. recalcar esto porque esto es sobre lo que trabajamos los coaches neurochemicals jump across the gap los productos neuroquímicos saltan en uh, uh, cruzan la, la brecha o el espacio el espacio eh, eh, sináptico yeah there we are so it's no it's, so it's neurochemicals not electricity it's neurochemicals sí, son neuroquímicos yeah. no son no the electricity trigger, triggers the chemicals ah, lo que hace la electricidad es desencadenar a los, a los neuroquímicos. So here we have the electrical discharge coming down here. Ahí vemos el desca la descarga eléctrica que viene. It tells these chemicals. Le dice, ordena a estos químicos. To let themselves release themselves. Que se segreguen, se se que se segreguen a sí mismos. But on the receptor side. Pero en el lado del receptor. There has to be a receptor which is the right shape for the chemical that has been released. Tiene que haber un receptor con la forma adecuada para recibir a. ¿Estás viendo esto? For small children, there is a toy and some bricks, a star shape, a triangle shape. And the child has to learn to find the right shape to... That is just like the chemicals. The right chemical needs the right shape on the receptor. Needs, needs the right shape on the receptor. Lleva la, la forma adecuada al receptor. So let's imagine you have a toy of that kind. Imaginemos que tenemos que tenéis un juguete de ese tipo. And you put honey across the top of it. Honey. Honey. Y ponemos miel encima de él. It's very difficult for the child to. Es muy difícil que el niño empiece a encajar y desencajar. Or you put a piece of sellotape. O ponemos una una parte de papel de celo. Across one of the holes. Uh, a, a lo largo de uno, one of the holes. Ah, yeah, y entonces no puede encajar las piezas. That is depression. It is? Depression. Depression. Yeah. yeah. Dep depression. The, chem the chemical will not go into the receptor. Ah, la, la, el producto químico no va a entrar. For instance. Por ejemplo. The, in the brain there are 100 different chemicals. Hay 100 productos químicos diferentes en el cerebro. And what is happening in the gap y lo que ocurre es en el, en el hueco, en la brecha, alters the capacity of the chemicals to flow altera la capacidad de fluir de los químicos okay. we may come back to that in question puede que volvamos a ello and so that is a very 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 magnified receptor ese es un receptor muy muy magnificado and here are the what are called vesicles, I don't, I don't know. Las vesículas. Oh, vesículas. Sí. So these are the chemicals that are, have been released and are going into the receptor. Los químicos que se han segregado y que están entrando en la, en la célula. It's amazing. It's Sorprendente. Amazing. For every cell there may be 10,000 of those working. Porque cada, por cada célula there are 100 billion aparatos de estos funcionando. So there we are. That's the introduction to the brain. Esta es la primera parte.